మీలో చాలామంది మల్టిపుల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటారు దో యూ మైట్ హ్యావ్ రిటర్న్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ సరే ఇదే సిలబస్ ఉంది కదా వై షుడ్ ఐ నాట్ ట్రై అనదర్ ఎగ్జామ్ లైక్ సీజిఎల్ ఎన్టీపీసి గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఇంకా మల్టిపుల్ ఎందుకు అనిపిదు గ్రూప్ టూ ఎందుకు అనిపిదు అనిపిస్తుంది బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ గుడ్ థింగ్ ఇక్కడ ఎన్ని మీరు ఎగ్జామ్లు రాసినా సిలబై ఈజ్ దట్ వాట్ విచ్ మ్యాటర్స్ ఆ సిలబైలో ఏదైతే కామన్ పాయింట్ ఉంటుందో దాని స్టాండర్డ్ బుక్ మీరు చదివితే తప్ప మీకు అన్ని ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేసే మెచ్యూరిటీ రాదు అండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండదు బికాస్ సి సిజిల్లో సిహెచ్ఎస్ఎల్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్లో ఉండే పీవై క్యూస్ని తీసుకొని నేను ఒకాబ్లో తీసుకొని చదువు వేసి ముందుకు వెళ్తాను అంటే యూ మే రైట్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి బట్ ఇఫ్ యూ ఎన్ ఎన్టీపీసీలో పదివేల జాబ్లు ముప్పై వేల జాబ్లు అంటే యాభై వేల జాబ్లు ఉన్నాయంటే గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లోనే యూ విల్ షిఫ్ట్ టు దాట్ బట్ ఇక్కడ వచ్చే బిట్ అక్కడ రాదు రావాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అలాంటప్పుడు స్టాండర్డ్ బుక్ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మేక్స్ యూ కంప్లీట్ ఆ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఆర్ ఎన్సీఆర్టీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ జీకే ఆర్ జిఎస్ రైట్ నౌ టుడేస్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఈజ్ లిమిటింగ్ టు ద జియోగ్రఫీ జియోగ్రఫీలో టెన్త్ క్లాస్ ఎందుకంటే సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ నైన్త్ అనేటివి ఈ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి అవి మీరు టక్ టక్ మన అయిపోగొట్టగలరు ఈజీ థింగ్స్ ఎవరైనా చెప్పగలరు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యావరేజ్ అండ్ డిఫికల్ట్ సైడ్ ఎస్ మెంటర్షిప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నీడెడ్ అండ్ దిస్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఆల్వేస్ యాజ్ ఐ టెల్ యూ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ టాపిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అలా ఇది తీసుకొని మీకు హెల్ప్ చేసే ప్రయత్నమే అంతా మీ టైం తక్కువ అవ్వాలి మీ ఇన్పుట్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఎక్కువ అవ్వాలి కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ పెరగాలి అని అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ నా దిస్ వీడియో ఈజ్ గోన బి ఇన్ టూ వాట్ ఇస్ దిస్ టూ స్టేజెస్ ఫస్ట్ స్టేజ్ మీరు ఒక టాపిక్ని చదువుతారు గుర్తుపెట్టుకుంటారు రెండోది మీరు రివైజ్ కూడా చేస్తారు రెండిట్లోనూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ నేను బయటికి తీసుకొస్తా అవేంటి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా అనేది చెప్తా బట్ ఎస్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఫార్మలీ ఎప్ ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ చేయడం కూడా తప్పే రైట్ let me start with yeah first point there are two things that which you can do when you read when you wanted to read ncrts sir ncrt market lo books unnai right nen chadochcha aa gist teesukoni chadithe nok time tokku ayipothundi kada ante bangaram ala chadithe biscuit avutundo ledho nen meeku chupistha practical ga right rendo point practical ga chupistha rendo point you study for upsc you study for what is a cgl chsl mts doesn't matter matters what is prati okkari ncrt ne chaudtaru even a upsc topper kuda chaudtaru the way of perception that which is matter right that which matters ee perception enti upsc kani state psc gan chaudte ela chaudtaru సీజిఎల్ కి ఎంత లిమిట్ చేయాలి లేదా ఎంటీఎస్ కి ఏమైనా లిమిట్ చేయాలా సేమ్ బుక్ ఎలా అనేది మీకు చెప్తా ఎందుకు అని అంటే నేను మీరు ఈ రోజు ఎంటీఎస్ లో ఉంటూ లేదా సిహెచ్ఎస్ లో ఉంటూ సీజిఎల్ ట్రై చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు కానీ సీజిఎల్ వచ్చాక యూపీఎస్సి ట్రై చేస్తారు లేదా స్టేట్ పిఎస్సి ట్రై చేస్తారు దిస్ ఈజ్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అక్కడ మీరు అంటే అక్కడ మళ్ళీ ఇదే ఎన్సీఆర్టీ చదవడానికి మీ టైం వేస్ట్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా యూపీఎస్సి కానీ నెక్స్ట్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఎలా చదవాలి కొద్దిగా చేంజ్ ఉంటుంది ఆ షిఫ్ట్ ఏంటి అనేది మీకు నేను టేస్ట్ చేపిస్తాను నా యూస్ దిస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ ఎన్సీఆర్టీ చదవాలన్నా కూడా మీరు జిస్ట్ జిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జిస్ట్ని అయితే చదవకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ జిస్ట్ అయితే వద్దు నేను పాయింట్ వైజ్ ఇస్తూ ఉంటే అది చదవకూడదు అనేది ఎందుకనే చెప్తా రెండోది వాట్ యూ నీడ్ టు స్టడీ ఈజ్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ త్రీ రీడింగ్స్ టెక్స్ట్ బుకే చదవాలి తర్వాత మీకేమన్నా అనిపిస్తే అప్పుడు మీరు చదివిన దాంట్లో నుంచి మీరు నోట్స్ చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ జిస్ట్ అనేది వేస్ట్ వేస్ట్ ఎందుకు అనేది నేను చెప్తా right mm. this is 10th class geography third one right uh, water resources 10th class third chapter right idi endi oka 10 to 12 13 pages unnintundi so i highlighted it right ila chudandi idantha meeku anipistundani nenu anukuntunna right kanipistundi now what is this is textbook chadavadam now nenu em chesa idantha chadavesi nenu meeku easy format lo idichcha now you see here this is complete 10th class geography third chapter water resources gist ikkada 10 points untayi ee 10 points kuda manam chadudam chadudam ande okay right first quick glance chesedam we are starting at what is this 4 minutes 4 and 1/2 minute tho start chestam entha sepatlo complete avutundo meere chudali see 10 points untayi first point water resources on earth water resources lo manaku em ekku unnayante 3/4 of earth anedi manaku covered with water కానీ చాలా స్మాల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంది అందులో మళ్ళీ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ అర్త్ సర్ఫేస్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ వాటర్ అందులో చాలా తక్కువ పోర్షన్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంది ఆ ఫ్రెష్ వాటర్
గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ పదాలు ఇంపార్టెంట్ కథ మీరు నాలుగు సార్లు మూడు సార్లు రివైజ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కానీ పదాలు గుర్తు పెట్టుకున్న వాళ్ళే స్టేట్ పిఎస్సీ ఆర్ యూపీఎస్సీకి లేదా మీరు మీ ఆటోజ్ సీజీఎల్కి దగ్గర అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రైట్ ఓకే ఈ మూడిటి ద్వారా ఫ్రెష్ వాటర్ వస్తుంది పదాలు ఇంపార్టెంట్ రైట్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మనకు స్పేస్ అండ్ టైంతో వేరీ అవుతుంది ఎందుకు అనంటే సీజనల్ అండ్ యాన్యువల్ ప్రెసిపిటేషన్ ప్యాటర్న్స్ అనేటివి చేంజ్ అవుతాయి ఏరియాని బట్టి సీజనల్ అండ్ యాన్యువల్ ప్రెసిపిటేషన్ రెయిన్ ఫాల్ ప్యాటర్న్స్ చేంజ్ అవుతాయి కానీ ఈ వాటర్ అనేది ఎక్కువ త్రీ ఫోర్త్స్ ఉన్న ఫ్రెష్ వాటర్ తక్కువ ఉన్న ఉన్న దాన్ని ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసి ఎక్సెసివ్గా యూజ్ చేసి అన్ఈక్వల్గా యాక్సెస్ యాక్సెసింగ్ అమాంగ్ సోషల్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కొంతమందికి ఎక్కువ వచ్చేది కొంతమందికి తక్కువ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉండేది ఇలా అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ మూడిటి వల్ల ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్సెసివ్ యూస్ అన్ఈక్వల్ యాక్సెస్ ఈ మూడిటి వల్ల వాటర్ స్కేర్ స్కేర్సిటీ ఏర్పడుతుంది ఈ లింక్ రావాలి ఈ వాటర్ స్కేర్సిటీ అనేది రాజస్థాన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది డెజర్ట్ కాబట్టి రైట్ ఇక్కడ నీళ్లు తెచ్చుకోవడానికి వీళ్ళు కుండల్ని యూజ్ చేస్తారు రాజస్థాన్లో యూజ్ చేసే కుండల్ని మట్కాస్ అంటారు దాంట్లో నుంచి తెచ్చుకుంటారు జనాలు ఓకే ఇదొక్కటే కాదండి వాటర్ స్కేర్సిటీకి ర్యాపిడ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ కూడా కారణమే ఎందుకు పాపులేషన్ గ్రోత్ అయ్యేసరికి డొమెస్టిక్ యూస్తో పాటు వాళ్ళ ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ కూడా వాటర్ కావాలి అందుకు ఇదొక్కటే కాదు రైట్ గ్రౌండ్ వాటర్ని ఎక్సెసివ్గా యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు వాటర్ స్కేర్సిటీ వస్తుంది ఎలా యాజ్ ఏ సెట్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ వల్ల ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కావాలి ఎక్కువ కావాలి అంటే అగ్రికల్చర్లో వెల్స్ అండ్ ట్యూబ్వెల్స్ ద్వారా నీళ్ళు ఎక్కువ తీసుకోవాలి వెల్స్ అండ్ ట్యూబ్వెల్స్ నుంచి తీసుకుంటే గ్రౌండ్ వాటర్ తగ్గుతుంది అందుకు కూడా మనకు వాటర్ స్కేర్సిటీ ఏర్పడుతుంది సో రెండు రెండు కారణాలు ఒకటి రెండు వాటర్ స్కేర్సిటీకి ఈ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఏదైతే ఉందో రైట్ యా ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి వస్తాం రైట్ మామూలుగా సిటీస్లో చూస్తే సిటీస్లో గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది వాటిలోనే ఫ్రెజైల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటాం రైట్ అవి కాస్త ఓవర్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతాయి ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతాయి లైక్ బెంగళూరు వాటర్ క్రైసిస్ వచ్చింది దానివల్ల వాటర్ డిప్లేషన్ జరుగుతుంది అలానే కాదు కొన్ని ఏరియాస్లో వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా అబండెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మ్ వాట్ ఇస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ కానీ సర్ఫేస్ లెవెల్లో వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ అది పొల్యూట్ అవుతుంది రైట్ బై ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ అగ్రికల్చరల్ కెమికల్స్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ సమ్ హజార్డస్ హ్యూమన్ యూసేజ్ వల్ల వచ్చిన హజార్డస్ వల్ల దీనివల్ల కూడా ఈ వాటర్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతాయి రెండు కారణాలు ఫ్రైజైల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అండ్ వాట్ ఇస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ఇస్ వాటర్ స్కేర్స్టి వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నా అది కాస్త పొల్యూట్ అవుతుంది దీనివల్ల గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది ఏంటి మూడు ఉంటాయి అటల్ భుజల్ యోజన రెండోది జల్ జీవన్ మిషన్ మూడోది ప్రధాన మంత్రి కృషి సంచాయి యోజన ది మూడిటికి దేనికి అనేది చెందేది ఈ అటల్ భుజల్ యోజన అనేది మనకు వాట్ ఇస్ ఇస్ సెవెన్ స్టేట్స్లో ఉపయోగపడింది యూజ్ చేశారు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇది మీరు సెకండ్ థర్డ్ రౌండ్లో వచ్చినప్పుడు వీటిని రిలేట్ చేసుకునేకి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ రోజే కాదు ఎందుకంటే ఉన్నది మర్చిపోకూడదు చిన్నగా జస్ట్ లైక్ దట్ మెయిన్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి సెకండ్ రివిజన్లో ఇది అనేది తెలిసిపోవాలి ఇది ఎందుకు యూజ్ చేశారంటే ఫోకసెస్ ఆన్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ ప్రమోటింగ్ స్మార్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు వాటర్ కన్జర్వేషన్ కన్జర్వేషన్ కోసం ఫోకస్ చేస్తారు అటల్ భుజల్ యోజన జల్ జీవన్ మిషన్ జేజేఎం జేజేఎం అనేది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ పోర్టబుల్ పైప్డ్ వాటర్ పర్ పర్సన్ పర్ డే ఇచ్చేకి టార్గెట్ చేసిన మిషన్ రైట్ త్రూ ఫంక్షనల్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ జల్ జీవన్ మిషన్ రైట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లీటర్స్ పోర్టబుల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ పైప్ డ్రింకింగ్ వాటర్ పైప్ ద్వారా ఇచ్చేది ప్రధానమంత్రి కృషి కృషి అని అంటే ఎవరు ఫార్మర్ కృషి సంచాయి యోజన ఇది ఫార్మర్కి ఫోకస్ చేస్తుంది ఫార్ ఎన్షూరింగ్ ఇరిగేషన్ యాక్సెస్ ఫర్ ఆల్ అగ్రికల్చరల్ ఫార్మ్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎక్స్పాండింగ్ కల్టివబుల్ ఏరియాస్ అండర్ అష్యూర్డ్ ఇరిగేషన్ సో మొత్తానికైతే ఫార్మింగ్కి యూజ్ అయ్యేదే ప్రధానమంత్రి కృషి సంచాయి యోజన మూడు యోజనాలు ఉన్నాయి రైట్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా అనేది చెప్తుంది అనమాట ఏంటి కన్జర్వింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ ఈ రెండు పదాలు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి వాటర్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అంట అంతే ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్స్ అని అనేటివి ఎకలాజికల్ క్రైసిస్ రైట్
భోపాల్ లేక్ హాజ్ ఖాస్ ఢిల్లీ రైట్ ఇంకోటి ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ శ్రీ శృంగవేరపుర ఈజ్ ఫస్ట్ సెంచరీ బీసీలో దీన్ని గంగా రివర్ మీద వాట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ భోపాల్ లేక్ అనేది లెవెంత్ సెంచరీలోనే వన్ ఆఫ్ ద ఆర్జెస్ట్ లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ రైట్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్స్ నౌ హౌస్ ఖాస్ ఇది ఇల్టుట్ మిష్ బిల్డ్ కట్టించాడు ఫోర్టీన్త్ సెంచరీలో ఇదే కాదు అదర్ ఏన్షియంట్ ఇరిగేషన్ వర్క్స్ ఉన్నాయి లైక్ కలింగా ఇన్ ఒడిషా నాగార్జున కొండ ఇన్ ఆంధ్ర బెన్నూర్ ఇన్ కర్ణాటక అండ్ కొల్హాపూర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఈ నాలుగు మనకు అదర్ ఏన్షియంట్ ఇరిగేషన్ వర్క్స్ అప్పట్లోనే చేశారనేది వాటర్ని రిసోర్స్ కాపాడుకోవడానికి అనేది చెప్తుంది ఎన్సిఆర్ట్ డ్యామ్స్ ఇవి కాపాడుకోవడానికి యూజ్ చేసిందే డ్యామ్స్ లేదా లేక్స్ రైట్ డ్యామ్స్ డ్యామ్స్ నీ కాలంలో మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటున్నారు డ్యామ్స్ అనట్లేదు ఎందుకు బికాస్ డ్యామ్స్ అనేటివి వాటర్ని నిల్వ ఉంచుకో ఉంచుకోవడానికి ముందు వాట్ ఇస్ ఇస్ స్టార్ట్ చేశారు కానీ మెల్లమెల్లగా ఏమైపోయింది ఈ డ్యామ్స్ అనేటివి ఫిషింగ్ టూరిజం అండ్ హైడల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రైట్ హైడల్ పవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇట్లా మల్టీపర్పస్గా యూజ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి దీన్ని మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్టులు అంటారు డ్యామ్ అని అనరు డ్యామ్ అని అంటే వాటర్ నిల్వ ఉంచుకోవడానికి దాన్ని మల్టిపుల్ యూజెస్కి యూజ్ చేస్తే మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు రైట్ అదే ఇక్కడ ఇస్తాడు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ గురించి వస్తుంది ఇది నర్మదా రివర్ ఇన్ గుజరాత్లో బిల్ట్ అయి ఉంది రైట్ ఇది ఫోర్ స్టేట్స్కి వాటర్ రిసోర్సెస్ సప్లై చేస్తుంది మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ రాజస్థాన్ కూడా హెన్స్ ఇట్ ఇస్ బికమ్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డ్యామ్స్ లైక్ హిరాకుడ్ ఇన్ మహానది ఇన్ ద మహానది బేసిన్ రైట్ ఇంటిగ్రేట్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఇన్ విత్ ఫ్లడ్ ఫ్లడ్ కంట్రోల్ ఈ హిరాకుడ్ డ్యామ్ అనేది మహానది బేసిన్లో ఫ్లడ్ కంట్రోల్ని ఫ్లడ్ కంట్రోల్ చేస్తుందన్నమాట ఇది థర్డ్ పాయింట్ మూడు పాయింట్లకి లింక్ ఏమైనా ఉందా లేదు అందుకే జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి డ్యామ్స్లో త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయని రైట్ ఈ డ్యామ్స్ వల్ల ఛాలెంజెస్ ఏంటి అని అంటే సింపుల్ వాటర్ నిల్వ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఇసుక మట్టి అంత చేరి సెడిమెంటేషన్ అనేది ఒక పాయింట్ ఉంటుంది రైట్ సెడిమెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది అందుకే ఏమైపోతుందంటే నీళ్ళు తక్కువ మట్టి మిగతావన్నీ ఎక్కువ రాళ్ళు ఎక్కువ నిల్వ ఉండడం జరుగుతుంది దానివల్ల డ్యామ్ కూడా దెబ్బతీస్తాయి రైట్ వాటర్ ఉంటే ఓకే కానీ రాళ్ళు ఉంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ చేస్తుంది ఎక్కువ వాటర్ తక్కువ వాటర్ కెపాసిటీ ఉంటుంది హెన్స్ దీనివల్ల వాట్ ఇస్ వాటర్ తక్కువ నిల్వ ఉంటుంది రెండోది ఇట్లా డ్యామ్ వాటర్ ఫ్లో నాపడం వల్ల మామూలుగా మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి చేపలు వాటర్ స్పీషీస్ అన్ని వాటిని ఆపేస్తాం అనమాట అలా ఆపడం వల్ల ఎక్కలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది జరుగుతుంది అక్వాటిక్ ఫోనా మైగ్రేట్ అవ్వడానికి మనం అడ్డు ఆపుతాం డ్యామ్స్ వల్ల ఇది ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ కృష్ణా గోదావరి డిస్ప్యూట్ కూడా ఉంది ఎందుకు ఉంది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ఇస్ వాటర్ డైవర్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ కోయినా ఇన్ మహారాష్ట్ర హైలైట్ ఇంటర్ వాటర్ డిస్ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఓకే కృష్ణా గోదావరి డిస్ప్యూట్ అనేది కోయినా రివర్ ఇన్ మహా కోయినా డ్యామ్ మహారాష్ట్రలో ఉంది కదా మహారాష్ట్ర నుండి కోయినా డ్యామ్ వల్ల ఈ కృష్ణా గోదావరి డిస్ప్యూట్ జనరేట్ అవుతుంది ఎన్సిఆర్టీ అకార్డింగ్ టు బిగ్ డ్యామ్స్ హ్యావ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఫ్లడ్స్ ఆపుతాయి సడన్గా నీళ్ళు వదిలినారనుకోండి దానివల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ ఫ్లడ్లోకి వెళ్తాయి లేదు సాయిల్ రోషన్ ఉంటుంది నీళ్ళు ఎక్కువసేపు ఉన్నందుకు వాటర్ బాండ్ డిజీజెస్ వస్తాయి పొల్యూషన్ జరుగుతుంది వాటర్ పొల్యూషన్ సో ఇలా నిల్వ ఉంచిందంటే పొల్యూషన్ జరుగుతుంది ఇలా ఇవన్నీ వాట్ ఇస్ ఇస్ మైనస్ పాయింట్స్ అందుకే ఏమైపోయింది అంటే ఈ డ్యామ్స్ ఆర్ వాటర్ వాట్ ఇస్ ఇస్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా వాటర్ అనేది వాన పడ్డప్పుడే దాన్ని స్టోర్ చేసుకునేది ఎవరింట్లో వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకునే పద్ధతిని పూర్వకాలం నుంచే తీసుకొచ్చారు అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఈ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అనేది ఎంత వాట్ ఇస్ ఇస్ డ్యామ్స్ కంటే ఎంత చీప్ ఎంత వాట్ ఇస్ ఇస్ ఎకనామికల్ అండ్ ఎంత ఎన్విరాన్మెంటలీ ఫ్రెండ్లీ అంటే యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ దట్ విల్ బి డిస్క్రైబ్డ్ హియర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఇస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు లార్జ్ డ్యామ్స్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అనేది ఇది వాట్ ఇస్ ఇస్ ఈ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్స్ని గుల్స్ ఆర్ కుల్స్ అని అంటారు హిమాలయాస్లో ఖాదిన్స్ అని అంటారు జైసల్మీర్లో జోహార్ట్స్ అని అంటారు రాజస్థాన్లో టంకాస్ అని అంటారు రాజస్థాన్లో ఈ టంకాస్ అనేటివి ఏంటి అంటే సపోజ్ ఈ రెయిన్ వాటర్ ఒక ఇల్లు ఉంటుంది ఈ ఇంటి మీద రెయిన్ వాటర్ వచ్చి ఉంటుంది దీన్ని కాస్త ఇక్కడ పైప్ తీసుకొని ఇక్కడ చిన్నగా హోల్ చేసేసి ఇక్కడ స్టోర్
ఫైనల్ పాయింట్ బ్యాంబూ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అనేది మేఘాలయలో వాట్ ఇస్ ఫాలో అయ్యే పద్ధతి బై దిస్ ద టోటల్ టెన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ త్రీ కంప్లీట్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టేకన్ ఇస్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ పాయింట్స్ టెన్ మినిట్స్ నవ్ యూ టెల్ మీ ఈ పది నిమిషాలు నాకు ఓపిక లేదు అని అంటే చెప్పండి రెండోది ఈ పది నిమిషాలు మీరు ఏం చదివారో గుర్తుపెట్టుకో ఉండాలి గుర్తుకు పెట్టుకున్నారా లేదా మీరు చదువుతున్నారంటే ఎంత ఎఫెక్టివ్గా చదువుతున్నారు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది ఇది మీకు పది రోజులు వంద రోజుల తర్వాత గుర్తుంటుందా లేదా లేదు మీరు ఇది ఆఫ్లైన్లో చదువుతుంటే మీకు ఇంత ఇన్పుట్ వస్తుందా లేదా మీ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ నుంచి లేదా ఆన్లైన్ కోచింగ్ గురించి కూడా ఆన్లైన్ కోచింగ్ అయితే ఇదే బ్యూటీ ఏంటి అంటే ఇదే మీరు వంద సార్లు రిపీట్ చేయొచ్చు ఆఫ్లైన్లో అది ఉండదు నా స్టికింగ్ ఆన్ టు ద పాయింట్ పది నిమిషాల్లో మనం ఈ టోటల్ టెన్ టు లెవెన్ పేజెస్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పేజెస్ ఏమో ఉంది అందులో పది పేజీలు ఉందనుకుందాం పది పేజీల్ని పది నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేయగలం ఇది మీరు రెండు మూడు సార్లు రిపీట్ చేస్తే ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది నా రుకోజరా సబర్కరో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఇది ఎంత బాగా చదివాము ఎంత బాగా గుర్తుంది టెన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ తిరిగి టక్మన్ అయిపోయింది టెన్ మినిట్స్లో అయిపోయింది ఇదే మీరు చదవగలుగుతున్నారు టెన్ మినిట్స్లో ఇంతే ఎఫెక్టివ్గా ఇంతే వాట్ ఇస్ ఇస్ క్లారిటేటివ్గా రిపిటేటివ్గా అండ్ ఎఫెక్టివ్గా చదువుకోగలుగుతున్నారంటే ఎస్ దిస్ యూ ఆర్ ఆన్ ద కరెక్ట్ ట్రాక్ లేదు పది నిమిషాలు కాదు పదిహేను నిమిషాలు అవుతుంది ఎస్ యూ ఆర్ ఆన్ ద కరెక్ట్ ట్రాక్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అవ్వకూడదు మీరు చదివిన దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది ఏదో ఇదొక్కటేలే అదొక్కటేలే అని చెప్తే అది మిస్ అయిపోతుంది అక్కడి నుంచి అడుగుతాడు ఇదంతా చదివి ఏం లాభం ఫస్ట్ పాయింట్ కాన్సన్ట్రేషన్ సెకండ్ పాయింట్ రైట్ ఎఫర్ట్ థర్డ్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ ఆ థర్డ్ పాయింట్ ఎలిజిబుల్ అవ్వడానికి కొద్దిగా ఎఫర్ట్ పెట్టిన ఎట్లా అనేది ఇప్పుడు చెప్తాం టేక్ అ డీప్ బ్రెత్ టెన్ సెకండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చదివామో అది ఎంత కరెక్ట్గా ఉంది ఎంత లింక్డ్గా ఉంది ఎంత గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా ఉంది ఎందుకంటే మొత్తం సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ వరకు చదువుతారు మీరు జియోగ్రఫీ అందులో ఇది ఎట్లా గుర్తుంటుంది రిపిటేషన్ చేయాలి పది నిమిషాల్లో అయింది మీరు పదోసారి రివిజన్ చేసేసరికి వన్ మినిట్లో అయిపోతుంది రివిజన్ ఎందుకంటే అదే చూడాలని తెలుసు ఓకే నా దీంట్లో మన ఎంత లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి ఇది చదవచ్చా లేదా అనేది మీకు మార్కెట్లో ఉండే జిస్ట్ కానీ అట్లా ఇట్లా ఉండొచ్చు డిపెండ్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా ఇస్తారు కానీ మీరు ఏం మిస్ అవుతారనేది నేను చెప్తాను లెట్ వి బిగిన్ దిస్ అగైన్ ఇదే చాప్టర్ని మనం రివైజ్ చేస్తూ మీ రివిజన్ తగ్గిస్తా అండ్ మీ యొక్క లూప్ హోల్స్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఐ డిస్కస్ ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ నాట్ ఓన్లీ టు లర్న్ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ బట్ క్లారిటేటివ్లీ ఆ క్లారిటీ అండ్ క్వాలిటీ వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ దట్ పాయింట్ టు పాయింట్ నేను చెప్తాను నవ్ లెట్ సి దిస్ సేమ్ చాప్టర్ సేమ్ చాప్టర్ పది నిమిషాలు అయిపోకూడదా మ్యాథ్స్ చెప్పను ఎక్కువ రైట్ ఇది ఇది టెన్ టు ట్వెల్వ్ పేజెస్ రైట్ చాప్టర్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఇక్కడ ఇదంతా అవసరం లేదు చూడండి సేమ్ త్రీ ఫోర్ థర్త్ సర్ఫేస్ వాటర్ బట్ రైట్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంటుంది ఇంతే ఇదంతా అవసరం లేదు ఇదంతా అవసరం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఈ బొమ్మల బనల్ని రిలేట్ చేపిస్తాయి రైట్ బాగా చూడండి డెజర్ట్స్ అనేటివి రాజస్థాన్ లాంటివి ఇక్కడ ఉమెన్ అనేవాళ్ళు మట్కాస్ అర్థన్ పాట్స్ యూజ్ చేసి వాటర్ని స్టోర్ చేసుకుంటారు ఓకే కానీ కానీ సీజనల్ అండ్ యాన్యువల్ ప్రెసిపిటేషన్లో ఉండే వేరియేషన్స్ వల్ల మనకు వాటర్ స్కేర్స్టీ ఏర్పడుతుంది ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్సెసివ్ యూస్ అన్ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు వాటర్ ఇది చదివాం గుర్తుందా గుర్తుకొస్తుందా ఎస్ ఇది రివిజన్ ప్రతి వాట్ ఇస్ ఇస్ ఇంపాక్ట్ నా దీనివల్ల వాటర్ స్కేర్స్టీ ఏర్పడుతుంది ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రెసిపిటేషన్ సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ వల్ల వస్తుంది రైట్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఇస్ ఇస్ అ లార్జ్ పాపులేషన్ రిక్వైర్స్ మోర్ వాటర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డొమెస్టిక్ బట్ ఆల్సో టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఫుడ్ అంతే కదా లార్జ్ పాపులేషన్ వచ్చేసరికి ఫుడ్కి వాట్ ఇస్ ఇస్ డొమెస్టిక్ యూస్కి వాటర్ ఎక్కువ కావాలి ఓకే ఇది బాగా చూడండి ఈ ఈ ఈ ఫొటోస్ అన్నీ మనకి వాట్ ఇస్ ఇస్ రిలేట్ చేస్తాయి ఇట్లా రాజస్థాన్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రైట్ ఇవన్నీ మనల్ని రిలేట్ చేస్తాయి ఓకే నా లెటెస్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ రివిజన్ కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేద్దాం నా సి ఇక్కడ చూడండి బాగా చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ దట్ వీ స్టడీ ఇట్ ఈజ్ ఆల్ హియర్ ఇదంతా మనం చదవన అవసరం లేదు అనేసి నేను చదివి చెప్తున్న మాట ఈ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఆర్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వల్ల మనకు ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయంట అండ్
అక్కడ కొన్ని మిస్ అయ్యేటివి కొన్ని ఉంటాయి ఎందుకు ఎన్సీఆర్టీ మాత్రమే చదవాలి ఎందుకు జస్ట్ చదవకూడదు అనేది ఇప్పుడు వచ్చా సి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెజైల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అనేది ఒక పాయింట్ చెప్పాం ఆర్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ అండ్ హ్యావ్ కాస్డ్ దేర్ డిప్లీషన్ ఇన్ సెవరల్ సిటీస్ చెప్పాను సిటీస్లో ఉండే వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ని ఫ్రెజైల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటాం రైట్ ఓకే అదే చెప్పాను రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ చదివారా అటల్ భుజ్ యోజన మనం చదివాము గుర్తుందాం ఆర్ అటల్ భుజల్ యోజన చదివాము సెవెన్ స్టేట్స్ అని చదివాము ఆ సెవెన్ స్టేజ్ స్టేజ్ స్టేట్స్ ఇవి అని చెప్ చదివాము రైట్ అందులో సౌత్లో కర్ణాటక ఒకట ఒక్కటే ఉంది సౌత్లో కర్ణాటక ఒక్కటే ఉంది అటల్ భుజల్ యోజన రైట్ నెక్స్ట్ ఇది ఉందా థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వాటర్ ద సెలెక్టెడ్ స్టేట్స్ అకౌంట్ ఫర్ అబౌట్ ఈ టోటల్ సెవెన్ స్టేట్స్లో థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అనేటివి కన్స్టిట్యూట్ చేశాయని మనకు తెలుసా ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటి ఇక్కడ బాగా చూడండి ఈ సెవెన్ స్టేట్స్ ఏ సెవెన్ స్టేట్స్ ఇవి గుజరాత్ గుజరాత్ వాట్ ఈస్ గుజరాత్ రాజస్థాన్ ఈ రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి గుర్తుందా రాజస్థాన్ పక్క అటాచ్ అయ్యే ఉత్తరప్రదేశ్ ఉంటుంది అండ్ మహారాష్ట్ర ఉంటుంది మధ్య మహారాష్ట్రకి అటాచ్ అయ్యే మధ్యప్రదేశ్ ఉంటుంది గుజరాత్కి అటాచ్ అయ్యే హర్యానా కూడా ఉంటుంది మీరు చూసారు లేదు కింద ఉండేది ఒకే ఒకటి కర్ణాటక ఈ సెవెన్ డిస్టిక్స్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అనేటివి చూస్తాయి అందుకే అటల్ భుజల్ యోజన సెవెన్ స్టేట్స్లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేయబడింది రైట్ ఈ సెవెన్ స్టేట్స్లో కూడా ఎయిటీ డిస్టిక్స్ అందులో ఎయిటీ డిస్టిక్స్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్స్లో అందులో కూడా ఎయిట్ హండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ వాటర్ స్ట్రెస్డ్ గ్రామ్ పంచాయత్స్లో ఈ అటల్ భుజల్ యోజన ఇంప్లిమెంట్ చేయబడింది ఇది మీరు ఫస్ట్ టైమో లేదా నాలుగోసారో చదివితే గుర్తుకొచ్చేది కాదు దీన్ని మీరు ఈ మొత్తం పేజ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పేజెస్ని చెక్ మన ఐదు నిమిషాలు అయిపోగొట్టుకోలేదు విధంగా ఉంటే ఓకే ఏబీవై ఎయిట్ టూ టూ జీరో టూ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో ఎట్లా గుర్తుంటుంది ఇక్కడ టూ టూ జీరో ఉంది అది కాస్త టూ టూ నైన్ అయింది ఓకే ఈ ఎయిట్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఎయిట్ జీరో అయింది ఇలా ఏదో మీ మైండ్లోకి మ్యాప్ అవుతుంది అది మీకు ఒకటోసారో పదోసారో ఇరవయోసారు వస్తుందో అనేది మీ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి నో ఇక్కడ చూడండి క్వాంటిటీ ఇప్పటివరకు ఒక ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసాము క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ స్కేర్సిటీ చూసాం నెక్స్ట్ ఏంటనేది చూస్తాం కానీ ఇది మీ యొక్క జిస్ట్లో ఉండదు ఇది చదవాలనేసి నేను జిస్ట్ రాస్తూ ఉంటే నాకు తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు నాకు తెలుసో తెలియకో నేను ఇదంతా చెప్తా కానీ ఇది మర్చిపోతా అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇట్ ఈస్ యూ నేను చెప్పేదో వాళ్ళు చెప్పేదో కాదు ఎవరు చెప్పినా ఇవి ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు లేదా అనేదే మీ మ్యాటర్ అవుతుంది నా ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ అదే చదివింది చదువుతాం ఎప్పుడైతే వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ కూడా బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల జనాలు ఇబ్బంది పడతారు బికాస్ ఆ బ్యాడ్ వాటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఎందుకు అంటే పొల్యూటెడ్ బై సో అండ్ సో అదే చదవం దస్ మేకింగ్ హజార్ డస్ ఫర్ హ్యూమన్ యూస్ వాటర్ ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే ఓకే ఇక్కడ ఫ్రెజైల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అదంతా నెక్స్ట్ వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అది బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దేనివల్ల పొల్యూటెడ్ బై సో అండ్ సో అదే చదవం అందుకు అది కూడా వాటర్ స్కేర్సిటీ ఆర్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వల్ల మనకు వాటర్ స్కేర్సిటీ ఏర్పడుతుంది వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నా వెరీ గుడ్ దానివల్ల జల్ జీవన్ మిషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు చూడండి ఇక్కడ లింక్ ఉంది ఇది జల్ జీవన్ మిషన్ ఎందుకంటే అక్కడ లేదు ఇక్కడ ఉంది వాటర్ అనేది ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం వల్ల పొల్యూట్ అవ్వడం వల్ల తాగడానికి కానీ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఏర్పడుతుంది అందుకుగా ఏం చేస్తారంటే జల్ జే జేజేఎం జల్ జీవన్ మిషన్ జీవన్ చ బతకడానికి ఏం చేస్తారు బతకడానికి అన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లీటర్స్ పర్ హెడ్ పర్ డే ఇచ్చేలాగా పైప్డ్ కనెక్షన్స్ ద్వారా చేసిన మిషనే జల్ జీవన్ మిషన్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందండో ఇక్కడ యూపీఎస్సి కానీ స్టేట్ పీఎస్సికి కానీ మనకు యూజ్ అవుతుంది ఏంటి ఈ పదాలు ఎట్లా అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి టు కన్జర్వ్ అండ్ మేనేజ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ హైలైట్ చేసా టు సేఫ్ గార్డ్ ఆర్జల్స్ ఫ్రమ్ హెల్త్ హజార్డ్స్ టు ఎన్షూర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ టు ప్రివెంట్ డిగ్రడేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దిస్ న్యాచురల్ ఎక్కువ సిస్టమ్ వీటి అన్నిటికీ మనకి జల్ జీవన్ మిషన్ కానీ వాట్ ఈస్ దిస్ మిగతా అన్ని ఏవైనా కానీ మనం వాట్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాటర్ని ఎందుకు కాపాడుకోవాలనేది చెప్తుంది ఈ మొత్తం మొత్తం మనం డిస్కస్ చేసిన దానికి కంక్లూజన్ ఇది కంక్లూజన్ ఇది ఈ పదాలను గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఈ చదివి మొత్తం చాప్టర్ చదివి ఏం లాభం ఇఫ్ యూఆర్ స్టడింగ్ ఫర్ స్టేట్ పిఎస్సి ఆర్ యూపీఎస్సి ఈ దీన్ని గుర్తు మీరు యూపీఎస్సి కానీ స్టేట్ పిఎస్సి
అక్కడ పాయింట్ మిస్ అయించుకోండి కలింగ ఒడిషా నాగార్జునకొండ ఆంధ్ర బెన్నూర్ కర్ణాటక కొల్హాపూర్ మహారాష్ట్ర ఇది చూసాను లెవెన్త్ సెంచరీ భోపాల్ లేక్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్స్ ఎస్ ఫోర్టీన్త్ సెంచరీ హౌస్ ఖాస్ ఇల్టుట్ మేష్ బిల్ట్ ఇన్ ఢిల్లీ మిస్ అయింది ఢిల్లీ మిస్ అయింది అనుకుంటున్నాం హీరాకుడ్ డ్యామ్ హీరాకుడ్ డ్యామ్ ఇవన్నీ డ్యామ్స్ అన్ని వస్తాయి డ్యామ్స్ అన్ని ఎందుకు వస్తాయి ఈ పదం ఇంపార్టెంట్ ఇంపౌండ్ రివర్స్ బిల్ట్ టు ఇంపౌండ్ రివర్స్ అండ్ రెయిన్ వాటర్ ఇంపౌండ్ అనే పదం గుర్తుకు రాకపోతే ఏం రాస్తారు డ్యామ్స్ అనేటివి కన్స్ట్రక్టెడ్ టు ఇంపౌండ్ రివర్స్ అండ్ వాటర్ రెయిన్ వాటర్ నో డ్యామ్స్ ఆర్ బిల్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇరిగేషన్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ రైట్ సో అండ్ సో డొమెస్టిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ యూజెస్ ఫ్లడ్ కంట్రోల్ రిక్రియేషన్ ఇవన్నిటికీ అందుకు దీన్ని మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్గా అంటున్నారు అది రాశారు రైట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సూ సట్లేజ్ బియాస్ రివర్ బేసిన్ బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ రెండు మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే చదవండి లేకపోతే ఇది అవసరం లేదు హీరాకుట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ మహానది బేసిన్ ఇంటిగ్రేట్స్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ ఫ్లడ్ కంట్రోల్ వాటర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఫ్లడ్ కంట్రోల్ వాటర్ని ఆపుతుంది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ చేస్తుంది అండ్ ఫ్లడ్ కంట్రోల్ కూడా చేస్తుంది హీరాకుట్ ప్రాజెక్ట్ మహానది బేషన్ నా ఇప్పుడు చెప్తా ఈ హీరాకుట్ డ్యామ్ ఎక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ వస్తుంది చెప్తా ఎందుకు మీరు ఎన్సీఆర్టీసీ చదవాలి అని అంటే ఇదంతా నేను చెప్పచ్చు చెప్పకపోవచ్చు స్టేట్ పీఎస్ఈఆర్ యూపీఎస్సీకి చదివితే మోస్ట్ డ్యామ్స్ హ్యావ్ సెక్షన్ కాల్డ్ స్పిల్ వే ఆర్ వి ఓవర్ ఈ డ్యామ్స్లో స్పిల్ వే ఆర్ వి ఓవర్ అనేటివి ఉంటాయి దీస్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ దాట్ వాటర్ విల్ ఫ్లో ఐదర్ ఇంటర్మీడియట్లీ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ అలా ఫ్లో అవడానికి యూజ్ అయ్యేటివి స్పిల్ వే ఆర్ వి ఓవర్ వి రోవర్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ద మెటీరియల్స్ అండ్ ద మెటీరియల్స్ యూస్డ్ డ్యామ్స్ అనేటివి క్లాసిఫై చేయబడతాయి లైక్ ఎంబార్క్మెంట్ డ్యామ్స్ ఆర్ మ్యాసనరీ డ్యామ్స్ అండ్ టింబర్ డ్యామ్స్ టింబర్ డ్యామ్స్ కమ ఎంబార్క్మెంట్ ఆర్ మ్యాసనరీ డ్యామ్స్ ఈఆర్ఎం ఇంగ్లీష్ మీడియం లాగా తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం రైట్ టింబర్ డ్యామ్స్ అండ్ ఎంబార్క్మెంట్ ఆర్ మ్యాసనరీ డ్యామ్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ మెటీరియల్స్ యూస్డ్ అలా కాకుండా హైట్ ద్వారా యూజ్ చేస్తే మనకు డ్యామ్స్ అనేటివి లార్జ్ డ్యామ్స్ అండ్ మేజర్ డ్యామ్స్ రైట్ అండ్ మీడియం డ్యామ్స్ కమ హై డ్యామ్స్ నాలుగు ఉన్నాయి లార్జ్ డ్యామ్ మేజర్ డ్యామ్ మీడియం డ్యామ్ ఆర్ హై డ్యామ్స్ ఇది బేస్డ్ ఆన్ హైట్ ఇది బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ మెటీరియల్స్ యూస్డ్ ఇది మనకు పాయింట్ మిస్ అయింది దట్ ఈస్ వాట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ అయింది నేను అక్కడ పెడతా కానీ ఏది ఇంపార్టెంట్ అనేది మీరు ఎన్సీఆర్టీ చదివితే తప్ప మీకు మీకుగా అర్థం కాదు ఇట్ ఈస్ నా హ్యాండీ క్యాప్ ఆఫ్ కొలనూల్లి పాస్ట్ సంథింగ్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అనే అతను ఈ డ్యామ్స్ని టెంపుల్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియాగా ప్రొక్లెయిమ్ చేసి ఐ మీన్ చెప్పారు చెప్పారు అనేది అక్కడ మిస్ అయింది ఇక్కడ చెప్పారు వాళ్ళకి అది ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు బికాస్ దట్ ఈస్ ఫర్ యూపీఎస్సీ డిజైన్ బాడు సాంగ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ బాడు సాంగ్ ఇన్ దామోదర్ వ్యాలీ నెరేట్స్ ట్రబుల్ ఫేస్డ్ బై దోస్ పీపుల్ ఈ దామోదర్ రివర్ అనేది రివర్ ఆఫ్ సారో అనే అనే పేరుతో చెప్పబడుతుంది ఇవి మీరు లూసెంట్లోనో ఇంకొక దగ్గర పోయి సూపర్ రిలేటివ్స్గా చదువుతారా ఇది 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 అని లెసన్ చదువుతున్నప్పుడు మీకు పిన్ పాయింట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్లో వస్తే తప్ప అది మీకు గుర్తుండదు దిస్ వాజ్ డిజైన్డ్ పర్పస్ఫుల్లీ సో హ్యాస్ టు రిమెంబర్ ఈజీలీ రైట్ అలా ఉన్నందుకే ఇది మీరు చదవాలి ఊరికి నేను అది పోయి అక్కడ కమర్షియల్గా చదువుతా అంటే ఎట్లా ఇది కూడా మళ్ళీ అదే పూర్ సెడిమెంట్ సెడిమెంటేషన్ జరుగుతుంది మోర్ ఓవర్ ఈ డ్యామ్స్ అనేటివి ఫ్రాగ్మెంట్స్ వాట్ ఇస్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్రాగ్మెంట్ రివర్స్ మేకింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మైగ్రేషన్ ఫోనా అండ్ వాట్ ఇస్ ఇస్ ఆ చేపలు మైగ్రేట్ అవ్వడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది డ్యామ్స్ చెప్తుంది అలా ఉన్నందుకు మనకు వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది వస్తుంది అని చెప్తాం కానీ ఇది మిస్ అయ్యాం సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ నర్మదా రివర్ గుజరాత్లో ఉంది అనేది మర్చిపోయాం ఇది లార్జెస్ట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ప్రాజెక్ట్స్ కవరింగ్ ఫోర్ స్టేట్స్ అనేది మర్చిపోయాం ఈ ఫోర్ స్టేట్స్ ఈవెన్ మర్చిపోయాం రైట్ ఇది ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్ హెక్టేర్ ఆఫ్ ల్యాండ్కి అందులో త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ విలేజెస్కి అందులో ఫిఫ్టీన్ డిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుజరాత్కి యూజ్ అవుతుంది సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ అనేది మర్చిపోయాం అక్కడ లేదు రైట్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కామన్ ఏరియా ఇన్ గుజరాత్ అండ్ ఎంటైర్ పోర్షన్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఈజ్ డ్రాట్ ప్రోన్ డ్రాట్ ప్రోన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ బిట్ వస్తే ఏం చేస్తారు మొత్తం ఇదంతా చదివారు పదిసార్లు రివైజ్ చేశారు కానీ ఈ బిట్ వస్తే ఏం చేస్తారు దట్ ఈస్ వాట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎన్సీ
నెక్స్ట్ ఇట్ వాస్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ దట్ సో అండ్ సో ఇవి ఈ అర్త్ ఈ వాటర్ ఇస్ ఈ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటివి ఎక్కువ వాటర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా నిలవడం వల్ల అక్కడ అర్త్ క్వేక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయనేసి కొత్తగా రీసెంట్గా వచ్చిందని చెప్తున్నాడు దానివల్ల వాటర్ బాండ్ రిసోర్సెస్ కూడా వస్తాయి ఈ అర్త్ క్వేక్స్ కాన్సెప్ట్ మనము మిస్ చేయకూడదు పాయింట్ అది ఇది మేజర్ ఇది మీరు ఎన్నిసార్లు చదివితే వస్తుంది అనేది మీరు చెప్పండి ఇది మీరు సపరేట్గా పోయి నేను సపరేట్గా ఆర్టిఫిషియల్గా ఎక్కడ ఏ డ్యామ్ ఉందనేసి లిస్ట్ రాసుకొని చదువుతా సార్ తెహరీ ఇక్కడ తెహరీ 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 హీరాకుట్ 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 పెరియార్ 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 మెట్టూర్ 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 ఇది ఈ రివర్ మీద దీన్ని ఇట్లా అంటారు దాని వాటర్ రిసోర్సెస్ దీని హయ్యెస్ట్ దీని లోయెస్ట్ ఇది హయ్యెస్ట్ ఇది లార్జెస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇక్కడ ఇలా చదువుతూ వెళ్తే ఆర్టిఫిషియల్గా వెళ్ళి మీకు కొద్దిగా కొద్ది రోజులకే నేను ఏదో ఎక్కువ చదివేసాను అనిపిస్తుంది రివిజన్కి టైం ఎక్కువ అవుతుంది నేను చదివినా నాకు గుర్తు ఉండట్లేదు అనిపిస్తుంది ఇది ఎక్కడో చదివాను అనిపిస్తుంది ఇవన్నిటికీ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎస్ మీ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా లేటర్ మీ రివిజన్ అనేది మీ క్లారిటీ తెప్పించేకి ఇదంతా ఎన్సీఆర్టీస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఈ మ్యాప్ దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తాను ఇక్కడ మనం చదివింది చూడండి రైట్ మీకు కనిపిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను నేను మీ టైం వేస్ట్ చేయట్లేదు ఇట్ ఈస్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ఇస్ యా ఇది చూడండి రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అగైన్ వన్ మినిట్లో అయిపోకూడదు ఇదంతా మనమే చదివాం డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్స్ రైట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇది రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఈ రెండు ఎకనామిక్ ఇది రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అనేది ఎకనామికల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రైట్ దీనికి పూర్వమే ఇండెప్ నాలెడ్జ్ ఉన్నింది గుల్స్ ఆర్ కుల్స్ ఇన్ వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ రూఫ్ టాప్ రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది కామన్లీ ఇన్ రాజస్థాన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ రాజస్థాన్ ఇదే అంతే కాదిన్స్ ఇన్ జైసల్మీర్ జోహట్స్ ఇన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ అనేవాళ్ళు రెయిన్ ఫెడ్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ రైట్ అండర్ గ్రౌండ్ ట్యాంక్స్ ఆర్ టంకాస్ అనేవాళ్ళు దీన్ని రాజస్థాన్లో అండర్ గ్రౌండ్ ట్యాంక్స్ని ఇదంతా చూసాం ఇదంతా అవసరం కొన్ని వాటిలో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుందండి ఓయ్ మీరు నాట్ ఈవెన్ యూ మీరు చూడలేదు ఇదంతా అర్త్ క్వేక్స్ గురించి ఒక ఎన్సీఆర్టీలో వస్తుంది అది సీజిఎల్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ఆర్ సెవెంటీన్ టైర్ ఫోర్ అనేది అప్పుడు రైటింగ్ ఉండేది దాంట్లో ఇచ్చాడు ఏం చెప్తాం ఇక్కడ చూడండి రెయిన్ వాటర్ ఆర్ పలర్ పాని రెయిన్ వాటర్ని పలర్ పాని అని రాజస్థాన్లో అంటారని అక్కడ ఉందా ఈ లిస్ట్లో ఉందా ఇది యూపీఎస్సీకో స్టేట్ పీఎస్సీకో ఇంకో దేనికో డిజైన్ చేసింటా కానీ మీకు తెలియాల్సింది ఈ పదం ఇస్తే మీరు ఎంత చదివి ఏం లాభం పది నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నా పది గంటలు చదవడం వేరు చదవాల్సింది ఒక గంట చదవడం వేరు రైట్ క్వాలిటీ మ్యాటర్స్ బ్రదర్ నేను ఈరోజు చదవలేకపోయాను డోంట్ వరీ చదవాల్సింది మీరు ఒక గంట చదువుతున్నారంటే దట్స్ ఇట్ యూర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్ దిస్ పలర్ పాని ఆర్ రెయిన్ వాటర్ అంటాం రాజస్థాన్లో ఓకే రూఫ్ టాప్ రెయిన్ వాటర్ సిస్టమ్ అనేది షిల్లాంగ్ లేదా షిల్లాంగ్ ఇన్ మేఘాలయలో మనం యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ టాప్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ అది ఇంపార్టెంట్ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్లో కూడా రూఫ్ టాప్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ అవుతుంది కానీ తగ్ తగ్గుతూ వస్తుంది దాని యూసేజ్ ఎందుకంటే పెరేనియల్ ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ అనేది ఒకటి ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ వల్ల వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి అది అదాని యూసేజ్ తగ్గుతుంది అలాగే గెండెతూర్ ఇన్ మై కర్ణాటక దట్ ఈస్ ఇన్ మైసూర్ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ రూఫ్ టాప్ రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ ఓకే ఏ వాట్ హ్యాపన్ యా నో యూ సీ హియర్ తమిళనాడు వాజ్ ఫస్ట్ స్టేట్ టు మ్యాండేట్ దిస్ నైట్ బ్యాంబూ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ మేఘాలయ బాగా చూస్తే ఇక్కడ మీకు గుర్తొస్తుంది ఇది గుర్తుందా బ్యాంబూ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఇది మేఘాలయ ఇది ఒక పాయింట్ మీకు ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ ఇది ఈ పాయింట్ని మీరు రిలేట్ చేసుకొని గుర్తు పెట్టుకొని మీరు ముందుకు వెళ్తారా లేదా అనేది మీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ దిస్ ఈ బ్యాంబూ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ మీద ఈ బ్యాంబూ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ మేఘాలయలో ఉంటుంది దిస్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ ఓల్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్యాపింగ్ వాటర్ ఈ బొమ్మలన్నీ చూస్తారు ఈ బొమ్మలన్నీ చూస్తారు ఇవన్నీ మేఘాలయలోనా ఓహో ఇట్లా ఇది ఇట్లా ఉంటుందా ఓకే ఇలా వాటర్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుందా రైట్ ఇదంతా మీరు యూ విల్ గెట్ టు నో ఇదంతా ఇట్లా ఇట్లా వాటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఫ్లో అవుతూ ఇట్లా వెళ్తుంది ఇదంతా మేఘాలయలో వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాంబూ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఎన్నిసార్లు రివిజన్ కావాలి ఇది చూసినందుకు చూస్తే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టెన్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇది మీ మైండ్లో రిలేట్ అవుతుంది అందుకుగాను ఇది మీకు
చాప్టర్ ట్వెల్త్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి మీకు ఇంకా తోపు లెవెల్లో ఉంటుంది ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఇక్కడికి అయిపోయిందా ఎస్ నౌ అగైన్ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్లో అయిపోగొట్టా రివిజన్ కాబట్టి గాట్ ఇట్ ఎస్ ఓకే మరి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏమవుతుంది అంటే మీరు మేజర్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ మిస్ చేశారు దట్ ఈస్ మ్యాప్స్ మ్యాప్స్ ఇది మీకు అర్థమవుతుందా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీకు అర్థమవుతుందా సింపుల్ మీరు డ్యామ్స్ని అదే పనికి నాకు ఒక వీడియో చేయండి సార్ అంటారు వీడియో చేస్తా నేను జస్ట్ ఇవన్నీ ఒక లిస్ట్ తీసుకొని ఒక వీడియో చేయడం నాకు ఎంతసేపు యూ జస్ట్ టెల్ మీ బట్ అక్కడ మీరు కమర్షియల్ అయిపోతారు ఆర్టిఫిషియల్ అయిపోతారు అనేది మీకు అర్థమవుతుందా సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని కనీసం అంటే ఒక టెన్ డ్యామ్స్ ఉంటాయి టెన్ డ్యామ్స్ టెన్ రివర్స్ టెన్ స్టేట్స్ ఎక్కడి నుంచి అనేది మనము మ్యాటర్ ఆఫ్ టూ మినిట్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం యూ సీ హియర్ మ్యాప్ వచ్చిందా మ్యాప్ ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంటుందని మీకు తెలుసా సలాల్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆన్ ద రివర్ చీనాబ్ చీనాబ్ మీద సలాల్ ప్రాజెక్ట్ పోతుంది ఇది ఎన్సిఆర్టి చదివిన వాడికి ఎంత ఈజీ ఒకటికి పదిసార్లు ఇవ్వేసి చేయండి సలాల్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉంటుంది అది చీనాబ్ నది మీద ఉంది రైట్ బాక్రా నంగల్ డ్యామ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ఇస్ బిఫోర్ బాక్రా నంగల్ కరెక్ట్ మీ ఫ్యామ్ రాంగ్ ఎందుకంటే నాకు కూడా గుర్తుకులేదు బట్ ఎస్ ఐ టెల్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఒకసారి ఎప్పుడైనా తప్పిపోతే చూడండి బాక్రా నంగల్ డ్యామ్ ఈజ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఇది ఖచ్చితంగా సట్లేజ్ రివర్ మీద ఉంది చూడండి ఇట్లా సట్లేజ్ పోతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ సట్లేజ్ రివర్ సట్లేజ్ రివర్ మీద హిమాచల్ ప్రదేశ్లో బాక్రా నంగల్ డ్యామ్ ఉంది ఇది ఉత్తరాఖండ్ అనేది మీకు తెలియాలి ఇక్కడ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ వస్తుందని తెలియాలి ఉత్తరాఖండ్లో తెహ్రీ డ్యామ్ అనేది ఉంది తెహ్రీ డ్యామ్ ఈజ్ ద కన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఉండి ఇక్కడ నుంచి గంగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు అలకనంద భాగీరథి భాగీరథి అండ్ అలకనంద వస్తుంది భాగీరథి మీద ఉండే డ్యామ్ తెహ్రీ డ్యామ్ అది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది సారీ ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది ఇది తెహ్రీ డ్యామ్ ఈజ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ తెహ్రీ డ్యామ్ ఈజ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద రివర్ భాగీరథి భాగీరథి రైట్ కరెక్ట్ కన్ఫ్లుయెన్స్లో చూడండి గంగా అయ్యేలా అలకనంద భాగీరథి మీట్ అయ్యే పాయింట్ కొంచెం కొంచెం ముందు భాగీరథి మీద తెహ్రీ డ్యామ్ ఉంది తెహ్రీ డ్యామ్ విశిష్టత ఒకటి ఉందండి చెప్పండి మరి రైట్ ఇది చదివే పద్ధతి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ వస్తుంది ఉత్తరప్రదేశ్లో నరావురా నరావురా అనేది ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇది నరావురా నరావర్ అనేది గంగా రివర్ మీద ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇంకొకటి ఉందండి రిహంద్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ద ఏరియా దట్ విచ్ హ్యాజ్ ఇట్ ఉత్తరప్రదేశ్ది రిహండ్ రైట్ రిహాండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హౌ ఎవర్ యూ స్పెల్ ఇట్ అప్ ఇది వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్కడ ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది ఇది దేని మీద ఉంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఆన్ సమ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఏదో ఒకటి ఉంది ఇది ఏంటి అంటే దీన్ని ఏమంటాం దాన్ని ఏమంటాం అంటే ట్రిబ్యూటరీ అంటాం ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ సోన్ రివర్ ట్రిబ్యూటీ ఆఫ్ సోన్ రివర్ అదేదో ఉంది దాని పేరు బట్ సోన్ రివర్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఆప్షన్ బట్ ఇది సోన్ రివర్ ఇది దీనికి ట్రిబ్యూటరీ ఇది దీని మీద రిహండ్ అనేది వాట్ ఈస్ దిస్ డ్యామ్ ఉంది నాకు తెలిసి రిహండ్ రివర్ పేరు కూడా రిహండే రిహర్ రిహాండ్ అండ్ రిహండ్ రిహండ్ రివర్ పైన ఉండేది రిహండ్ డ్యామ్ ఇది కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది నా కమింగ్ టు దిస్ రానా ప్రతాప్ సాగర్ రైట్ రానా ప్రతాప్ సాగర్ గాంధీ సాగర్ రానా ప్రతాప్ సాగర్ ఆర్ ఫర్ రానా ప్రతాప్ ఆర్ ఫర్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో ఈ చంబల్ రివర్ ఈ చంబల్ రివర్ మీద ఉండే వాట్ ఈస్ దిస్ డ్యామ్నే రానా ప్రతాప్ సాగర్ చంబల్ రివర్ మీద రానా ప్రతాప్ రాజస్థాన్లో ఉంది గాంధీ జీ ఫర్ గాంధీ సాగర్ వాట్ ఈస్ దిస్ గాంధీ సాగర్ ఎక్కడ ఉంది యా మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది గాంధీ సాగర్ ఈజ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ కోటా బ్యారేజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఐ ఫీల్ ఐ ఫీల్ కానీ గాంధీ సాగర్ అండ్ కోటా బ్యారేజ్ ఈ రెండు చంబల్ రివర్ మీదే వెళ్తాయి అనేది మీరు చదివితే గుర్తుంటుందా మ్యాప్ చూస్తే గుర్తుంటుందా రైట్ గాంధీ సాగర్ అండ్ కోటా బ్యారేజ్ చంబల్ రివర్ మీదే ఉంది రైట్ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ ఈజ్ ఇప్పుడే చూసాం ఇప్పుడే చూసాం ఎక్కడ చూసాం ఎన్సీఆర్టీ మీరు అందుకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ ఈజ్ ఆన్ వాట్ నర్మదా రివర్ గుజరాత్ ఇక్కడ మీరు మర్చిపోయినా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు ఏమైపోతుంది సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ నర్మదా రివర్ మీద ఉంది ఇట్ ఈస్ ఇన్ గుజరాత్ తెలిసిందే ప్రవరా డ్యామ్ ఈజ్ ఆన్ గోదావరి గోదావరి ప్రవరా డ్యామ్ ఈజ్ ఆన్ గోదావరి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఇట్ ఈస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర కోయినా డ్యామ్ ఈజ్ ఆన్ గోదావరి ఇట్ ఈస్ 
ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది చూడండి హీరాకుడ్ డ్యామ్ మనం చూసాం ఒడిషా మహానది రివర్ మీద ఉంది హీరాకుడ్ డ్యామ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఒడిషా అండ్ దట్ ఈస్ ఆన్ ద రివర్ మహానది అక్రాస్ ద బిల్ట్ అక్రాస్ ద రివర్ మహానది ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి డ్యామ్ అనేది రివర్కి అక్రాస్గా బిల్డ్ చేస్తారు నా ఈ నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నాలుగన్నీ జార్ఖండ్లో ఉన్నాయి తల తిలయ్య కోనార్ పంచేట్ మైథాన్ తలయ్య అండ్ మైథాన్ ఈ రెండు చూడండి ఈ రెండు నాకు తెలిసి బరక్కర్ అనే రివర్ మీద ఉంటాయి ఈ రెండు బరక్కర్ రివర్ మీద ఉంటాయి అండ్ కోనార్ అండ్ పంచేట్ ఈ రెండు దామోదర్ రివర్ మీద డ్యామ్స్ బిల్డ్ అయినాయి దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ ఉంది కదా దాంట్లో ఉండే ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అందులోంచి ఇది సో ఈ నాలుగు జార్ఖండ్లో ఉంటాయి అండ్ ఈ రెండు తలయ్య అండ్ మైథాన్ అనేటివి బరక్కర్ రివర్ కోనార్ అండ్ పంచేట్ అనేటివి దామోదర్ రివర్ మీద వాట్ ఇస్ ఎస్ దామోదర్ రివర్ అక్రాస్గా బిల్డ్ అయిన డ్యామ్స్ నవ్ యూ టెల్ మీ పది డ్యాములు అన్నా చూసింటాం ఈ పది డ్యాములు చూసేసరికి హౌ మచ్ టైం డిడ్ వీ టేక్ హార్డ్లీ ఐ టేక్స్ ఎల్సీ యా మీరు అన్నట్లు త్రీ టు త్రీ మినిట్స్ ఈ త్రీ మినిట్స్లో మీరు నిజంగా అంటే ఎఫెక్టివ్గా చదువుకోగలిగారా లేదా ఇదే పది నుంచి పదిహేను డ్యాములు లిస్ట్ తీసుకొని చదివితే ఎలా ఉంటుంది ఇదే పది పదిహేను డ్యా డ్యాములు లిస్ట్ కాకుండా మ్యాప్లో చూస్తే ఒకటికి నాలుగు సార్లు చూస్తే ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అనేది మీకే వదిలేస్తున్నా ఎస్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఇట్లా చదువుతున్నారు అని అంటే కొద్దిగా మైండ్కి ఇబ్బంది కలగచ్చు పది మ్యాప్లు చూసేసరికి ఏది ఎక్కడ అర్థం కాదు సార్ అన్నట్టు కానీ బిలీవ్ మీ దీంట్లో ఏది ఈ బౌండరీస్ పది మ్యాప్లు చూస్తే మీకే బౌండరీస్ తెలిసిపోతాయి ఇంత గుజరాత్ ఇంత యూపీ ఇంత ఉత్తరప్రదేశ్ బై దిస్ యు ఆర్ బికమింగ్ ఎలిజిబుల్ మీరు రేపొద్దున ఏదైనా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి రేపొద్దున మీకు ఏం తెలుసు మీరు ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ రాయాలని అనుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ చదువుతారా ఇట్ ఈస్ యువర్ టైమ్ దట్ విచ్ మ్యాటర్స్ బ్రదర్ ఈరోజు మీరు చదివిందో ఈరోజు మీరు ఏదైనా పని చేస్తే అది మీ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండాలి అది మీ యొక్క వాట్ ఈస్ థాట్ ప్రాసెస్ని పెంచగలగాలి ఒక గుడ్ పర్సన్ ఒక డెవలప్డ్ పర్సన్గా మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దాలి దానికి టైం తక్కువ చేయాలి ఎఫర్ట్ ఎంత తక్కువ చేసినా పాయింట్ మిస్ అవ్వకుండా రిలవెంట్గా క్లారిటేటివ్గా చదవాలి అండ్ దాట్ క్లారిటీ ఈజ్ దిస్ బ్రదర్ సో ఇక్కడ నేను రెండుసార్లు రివైజ్ చేసిన ఒకసారి రివైజ్ చేసిన ఒకసారి చెప్పిన అందులో ఇంకా నేను చాలా పాయింట్లు డిస్కస్ చేశా వై ఎన్సీఆర్టీ వై నాట్ ఎన్సీఆర్టీ ఇట్లా అన్నీ డిస్కస్ చేశా సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏమవుతుంది అని అంటే ఎన్సీఆర్టీస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అందులో యావరేజ్ టాపిక్ తీసుకొని చెప్పాను బట్ ఎస్ ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్లన్నీ అర్థమైనాయి అనుకుంటున్నా ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయంటే డూ కమెంట్ యూ పర్సనల్ చాట్ బాక్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అవి ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఆ డౌట్స్ రెక్టిఫై అయ్యేలా చెప్తా మీకు ప్రాక్టికల్గా ఆ డౌట్లు క్లియర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి జీకే జీఎస్లో కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే ఎవరితో ఎక్కడ తీసుకోవాలి అనేది మీకు నేను చెప్పనక్కర్లేదు ఇట్ ఈస్ మీ దట్ ఐ నీడ్ టు మేక్ యూ ఎలిజిబుల్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఒక మెంటార్గా నా అవసరం లేదు ఇంత క్లారిటీ ఉంటే చాలు అనేలా చేయడమే ఒకనొక పాయింట్ తర్వాత నా అవసరం ఉండకూడదు అనేలాగే ఉండాలి మీ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్కి వాల్యూ ఇస్తూ ఇక్కడికి ఐఎమ్ సైనింగ్ ఇట్ ఆఫ్ ఐ షెల్ బి బ